பந்தமும் வீடும் ஆய பத பதார்த்தங்கள் அல்லான் பந்தமும் வீடும் ஆய பத பதார்த்தங்கள் அல்லான் அந்தமும் ஆதி இல்லான் அலப்பிலவன் ஆதலாலே எந்தைதான் இன்னன் என்றும் இன்னதாம் இன்னதாகி வந்திடான் என்றும் சொல்ல வழக்கொடு மாற்றம் என்று நம்முடைய பெருமான் எத்தகையவன் என்பதை இந்த பாடல நமக்கு காட்டுகிறார் அந்த இறைவன் அவனுடைய அந்த இலக்கணத்தை சொல்லுகின்ற வண்ணமாக இறைவனை நாம் இன்ன வண்ணம் அருள்வாதிப்பான் இன்ன வடிவத்தில் வருவான் இன்ன நிலையில் இருப்பான் என்று அவனை நாம் சொல்ல இயலாது என்பதுதான் பாடலுடைய கருத்து நம்முடைய கு சுந்தரமூர்த்தி ஐயாவுடைய உரை முதல்ல பார்த்துட்டு அருணியாருடைய உரை பார்க்கலாம் சுந்தரமூர்த்தி ஐயாவுடைய உரை சொல்கிறார் எம் இறைவன் உயிர்களை தகைப்பனவும் தகைத்தல் பந்தப்படுத்துவது தகைத்தல் தகைப்பனவும் விடுப்பனவும் வீடு அதான் பாட்டில் பந்தமும் வீடும் ஆய என்று சொல்லும் எனவே தகைப்பனவும் விடுப்பனவும் ஆகிய சொல்லும் பொருளும் ஆய உலக பொருள்கள் அல்லன் எனவே பந்தமும் வீடும் ஆய பத பதார்த்தங்கள் அல்லன் அப்போ உலகம் என்பது சொல் உலகம் என்றும் பொருள் உலகம் என்றும் இரு வகையாக சுட்டப்படுவது எனவே சொல் உலகம் என்றும் பொருள் உலகம் என்றும் சொல்லப்படுகின்ற பொருள் அல்லன் இறைவன் அதைத்தான் சொல்கிறார் எம் இறைவன் உயிர்களை தகைப்பனவும் உயிர்களை பந்தப்படுத்துகின்ற உலக பொருளோ அல்லது விடுப்பனவும் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் ஆகிய சொல்லும் பொருளும் ஆகிய உலக பொருள்கள் அல்லன் அதுக்கு அடுத்து சொன்னார் ஆதலானும் இவ்வாறு அவன் உலக பொருள் இல்லை என்பதாலும் தோற்றமும் இறுதியும் இல்லாதவன் அவன் முதலும் முடிவும் இல்லாதவன் பாடலை பார்க்கும்போது அந்தமும் ஆதியும் இல்லான் எனவே தோற்றமும் இறுதியும் இல்லாதவன் ஆதலாலும் குறைவிலா அளவினாலும் அவன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படி கேட்டால் அளப்பிலன் ஆதலாலே அளவுபடுதல் என்பது அவன் அதெல்லாம் இல்லை அவன் அளவுகளை கடந்து நிற்பவன் என்பதனால இந்த பா சொன்னார் அவன் குறைவிலா அளவினானும் அளத்தற்கு அரியன் ஆதலானும் அவன் அரு அரு உரு உரு ஆகிய மூவகை வடிவினுள் இன்ன வடிவினன் என்றும் உயிர்களுக்கு அருளுங்கால் இத்தகைய வடிவு கொண்டு வருவன் இத்தகைய வடிவு கொண்டு வாரான் என்றும் வரையறை உறுத்து வரையுறுத்துவதற்கு இயலாதவன் ஆதலானும் அவன் கொள்ளும் உரு பற்றி ஏதும் அறிந்திட முடியாது இதான் பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க அதனால தான் பாட்டில் சொன்னார் எந்தைதான் இன்னன் அதாவது இன்னன் என்ற வகையில் இன்ன இன்னவாறு இருப்பான் என்று சொல்லுவோம் இன்னன் என்ற வகையில் இந்த வடிவத்தோடு வருவான் இன்ன செயல் செய்வான் இப்படிலாம் செய்ய மாட்டான் என்று நீங்கள் எதையும் அறிவுறுத்த இயலார் நம்ம நாயன்மார் வரலாற்றில் காணும் பொழுது கூட இயற்பகையாருடைய இல்லத்துக்கு வந்து அவருடைய மனைவியாரை கேட்கிற ஒரு தன்மை எந்த நூலிலும் குறிப்பிடப்படல் இறைவன் வருவான் மனைவியை கூட கேட்பான் எங்கே எங்காவது சொல்லப்பட்டிருக்குதான்னு கேட்டால் ஒரு இடத்துல இல்லை அவனே இவ்வாறு வந்து நின்று கேட்பான் என்றோ அல்லது சிறு தொண்டருடைய வரலாற்றை சொல்வது போல வந்து நின்று உன்னுடைய எனக்கு நான் சாப்பிடுவது நரமாமிசம் தான் சாப்பிடுவேன் எனவே எனக்கு ஐந்து வயதுக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் குறைபாடு இல்லாத இருக்க வேண்டும் வீட்டுக்கு ஒரு மகனாக இருக்க வேண்டும் அதுவும் தாய் தந்தை இருவரும் சேர்ந்து அறிந்து உவந்து அதை சமைத்து கொடுக்க வேண்டும் இப்படி எங்காவது ஆகம நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்காயா அப்படின்ட்டா எந்த ஆகம நூல்னே இல்லை ஏன் ஆகமூல சொல்லப்படுவது அனைத்துமே மாகேஸ்வர மூர்த்தங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இருபத்தி நான்கு வடிவங்கள் தான் பேசப்படுகிறது அதைத்தான் நம்ம வேக வடிவம் என்றும் போக வடிவம் என்றும் யோக வடிவம் என்றுமாக சொல்லப்படுகிறது அப்ப நாயன்மார்களுக்கு வந்து அருள் வாலிக்கின்ற அந்த அருள் மூர்த்தியானது அந்தந்த நாயன்மாருக்கு அருள் வாலித்த வடிவம் 
அது ஒருவரை போல இன்னொருவருக்கு இல்லை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையாக வந்திருக்கிறார் இப்படித்தான் வருவார் இப்படிலாம் வரமாட்டார் என்று நம் அறிவினால் இறைவன் இப்படி வாரான் என்றோ இப்படித்தான் வருவான் என்றோ வரையறை சொல்ல இயலாது இதுதான் நமக்கு அடிப்படையான நிலை எனவே அதனால தான் நமக்கு அவனுடைய வடிவத்தை சொல்லும்போது பல பல பேடமாகும் பரன் நாரி வாகன் அப்படின்ட்டார் ஞான சம்பந்த பெருமா அதுக்கு மேலே இன்னும் விரித்து சொல்லும்போது மணிவாசக பெருந்தகை நூறு நூறாயிரம் இயல்பினதாகி நூறு நூறாயிரம் நூறாயிரம் லட்சம் லட்சம் என்று நூறு ஒரு கோடி வடிவமா என்ன எந்த வடி வடிவம் மட்டும் ஒரு கோடியில இல்ல வடிவங்கள் எண்ணிறந்த வடிவங்களை தாங்குபவன் என்பதனால நூறு நூறாயிரம் இயல்பினதாய் ஏருடை ஈசன் இப்புவனிய உய்ய கூருடை மங்கையும் தானும் வந்து அருளி எனவே இறைவன் இந்த வடிவத்தில் தான் வருவான் என்றோ இந்த வடிவத்தில் வாரான் என்றோ யாருக்கும் சொல்வதற்கு உரிமை இல்லை அந்தந்த உயிருக்கு அந்தந்த பக்குவத்துக்கு ஏற்ப வருவான் அவன் வந்து அருள் பாலிக்கின்ற நிலையில அவன் உணத்தினால் தான் அந்த வடிவம் அவனுடைய வடிவம் என்பதையே நாம் உணரலாம் அவன் உணர்த்தாத வண்ணம் இந்த வடிவம் அவனுடைய வடிவம்தான் என்பதை உணர இயலார் அப்பறம் இருந்த வரைக்கு நம்முடைய திரு பைஞ்ஞொழி என்ற தளத்துக்கு செல்லுகின்ற போது காவிரி கடந்து செல்லுகிற வழிநடை பயணத்துல பந்தர் அமைத்து சோலை அமைத்து பொதி சோறும் வைத்து கொண்டு அந்தனர் வடிவத்தில் வந்து வருகை எதிர்நோக்கி காத்திருந்து இவருக்கு உணவு கொடுத்தார் அது எந்த வடிவத்தில் இருக்கிறது எந்த நூலில் இருக்கிறது இல்லை அதுபோல் நம்பி ஆரூர் இருக்க குருகாவூர் வெள்ளடையில் போய் அமுது அவருக்காக பந்தல் அமைத்து சோலை அமைத்து உணவு கொடுத்த வடிவமோ அல்லது கச்சூர் ஆலக்கோயில சென்று அவர் இல்லங்கள் தோறும் சென்று அது பிச்சு எடுத்து கொண்டு வந்த வடிவமோ எந்த நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எங்கேயும் இல்லை இப்ப அதுவும் அந்த அருளாளர்களாலேயே அவன் கொண்டு வந்து கொடுத்து அவர்கள் அமுது செய்ய அவன் மறைந்த அருள் செய்கிற வரைக்கும் இவர்களால் அந்த வடிவத்தை இதுதான் இறைவன் என்று உணர முடியும் இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் எந்த இடத்துலையும் நம் பெருமக்கள் இது சிவபெருமானுடைய வடிவம் என்று அறிந்ததாக செக்கிடார் பெருமான் வாக்கிலும் இல்லை அவங்க வாக்கிலும் இல்லை மறைந்த பிறகுதான் வந்தது இறைவன் என்று அறிந்தார் நம்ம நிலைமை அந்த நிலைமை தான் அப்ப எந்த வடிவத்தில் வந்து நமக்கு அறிவுறுத்துவான் எந்த வடிவத்தில் இருந்து நமக்கு உணர்த்துவான் என்பது நமக்கு தெரியாது உணர்கின்ற பொழுது நாம நம்ம கிட்ட அந்த வடிவத்தில் இப்பானான்னு கேட்டா அடிக்க மாட்டான் நாங்க எவ்வளவு பெரிய என்ன சொல்ல நம்ம நமக்கு சொன்னா எவ்வளவு பெரிய கொடுமை பாருங்க ஏன் அவன் உணர்த்தும் போதே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல உணர்த்து முடித்த பிறகுதான் ஐயோ இந்த வடிவம் வந்தது அந்த வடிவமானார் மறுபடியும் வருமா நமக்கு அவங்க கேட்டா வராதியா ஏன் அதான் உணர்த்துனாரு நீ அப்பயே பிடிச்சிருக்கணும் நீ பிடிக்கல மறைந்த பிறகுதானே வந்தது தெரிகிறது ஏன் நம்ம அருளாளர்களுக்கே அந்த நிலைமை தான் அப்படின்னா நம்ம நிலைமை எங்க இருக்கு எங்கேயாவது நாம உணரும் போது ஐயோ இது சிவருமான் உணர்த்தியது இது சிவருமான் உணர்த்தி கொண்டு இருக்கிறார் எந்த உணர்வுமா அப்படின்னு கேட்டா அந்த அறிவு நமக்கு போதல் இது நம்முடைய நிலை இதுதான் என்பதையும் நாம் இந்த நிலத்துல நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே அவன் உணர்த்தினார் ஒழிய உயிர்கள் உணராது ஆனா உணர்த்தும் போதே உணருமான்னு கேட்டா பெரியவங்களுக்கே இல்லை அவங்களாலேயே கண்டுபிடிக்க முடியல உணர்த்தி கொண்டு இருக்கிற வரைக்கும் இது சிவம் இது சிவம் என்கிற உணர்வு அவர்களாலே முடியல அவன் மறைந்த பிறகுதான் ஐயோ இந்த வடிவம் சிவமாயிற்றே அப்படின்னு தான் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது எனவே அந்த ஒரு உண்மையும் நாம் நேரத்தில் நினைவு கொள்ளலாம் அதனால பெருமான் இந்த வடிவத்தில் வருவான் இன்னவாறு அருள் செய்வான் என்று யாரும் சொல்ல இயலாது என்று சொல்கிறார் இதுக்கு சொல்ற கண்டமும் கரியர் ஞான சம்பந்த தேவார் கண்டமும் கரியர் காடுரை வாழ்க்கையர் ஆயினும் பெரியர் யார் யார் கண்டம் கருத்து இருப்பார் எங்க இருப்பாரு சுடுகாட்டுல இருப்பாரு சுடுகாட்டியா அங்க இருக்கிறார் ஆமாயா அவரு தான் அவரை போய் எப்படியா பெரிய ஆமாயா அவர் தான் பெரியவர் அந்த அவன் அவன் பழித்து சொல்லுகிற சொல்லு அவன் சுடுகாட்டுல இருக்கிறான்னா சாதாரண ஆள் நினைச்சிட்டு இருக்கிறியானே இல்ல அவன் பெரியவர் எனவே கண்டம் கரியர் காடுரை வாழ்க்கையர் ஆயினும் பெரியர் அவன் யாரு அங்க இருந்தாலும் அவன் தான் பெரியவர் ஆய சுடாரு அவ்வாறு ஆர் அறிவார் அவர் பெற்றியை ஞான சம்பந்தர் வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் என்கிற பதிகத்துல அருளி இருக்கிற 
சிந்தியா எழுவார் விடை தீர்ப்பதால் எந்த யார் அவர் எவ்வகையார்களோ யாரெல்லாம் நினைத்து எழுகிறார்களோ அவங்க வினைகளையெல்லாம் தீர்க்கிற பெருமான் எந்த வடிவம் என்று ஆருக்கு தெரியும் எந்த யார் அவர் எவ்வக எவ்வகையார்களோ யாரா சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது என்று திருஞான பெருமான் அருளியது இன்று என்னற்கு உரியவாம் என்பது சுந்தரமூர்த்தி ஐயாவுடைய உரை பந்தம் கட்டுப்படுத்தி நிற்பது பதம் அப்படின்னு சொல் பதார்த்தம் அப்படின்னா பொருள் இன்னைக்கு இந்த பதார்த்தங்கிற சொல்ல இன்னைக்கும் மக்கள் வழக்கில் வச்சுருக்கிறாங்க நம்ம பகுதியில் இல்லைன்னா கூட தமிழகத்தின் பிற பகுதியில் காலை என்ன பதார்த்தம் இன்னைக்கு அப்படின்னு கேட்கிற வழக்கம் இன்றைக்கி இருக்கிறது இல்லை இந்த பதார்த்தம் என்றால் பொருள் அப்படிங்கிறது இது நாம் உணவு வகையில் அதை வைத்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இனி நம்முடைய அருணையாருடைய உரை இதுக்கு என்ன அருள் செய்திருக்கிறார் பாருங்கள் கண்ணழித்துறை எந்தை யாவருக்கும் முன்னோன் ஆதல் பற்றி எமக்கு தந்தையாகிய கடவுள் பந்தமும் வீடும் ஆய பத பதார்த்தங்கள் அல்லான் ஆதலால் அந்த ஆதலால் என்பது ஒரு இடத்துல தான் பாட்டில் வருகிறது அதை ஒவ்வொன்று இடத்துலையும் பொருள் செய்யும் போது கூட்டுகிறார் எனவே ஆதலால் கட்டு வீடு என்னும் நிலைமைகளை உடைய பல பொருள்களுள் யாதொரு நிலையினும் அல்லன் ஆகையால் எனவே பந்தமோ வீடு என்று சொல்லு கட்டோ இரண்டு வகையான நிலைகளில் உடைய பொருள் பல பொருள் அப்படி தான் இருக்கு அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய பொருள்களில் யாதொரு பொருளும் அவன் அல்ல இன்னன் என்று சொல்ல வழக்கொடு மாற்றம் என்று இன்னன் என்று சொல்ல வழக்கொடு மாற்றம் என்று மூவகை பொருள்களில் அவன் எவ்வகையினன் என்னும் வினாவிற்கும் மூவகை பொருள்களுள் அவன் இன்ன வகையினன் என விடுக்கும் விடைக்கும் இங்கு இடமில்லை மூவகை பொருள் நம்ம அருவம் அரு உருவம் உருவம் நம்ம அஞ்சு பூதத்தையும் மூணு வடிவத்தில் தான் நிறுத்துகிறோம் உருவப்பொருள் அருவப்பொருள் அரு உருவப்பொருள் என்று அந்த மாதிரி மூன்று வடிவத்துலேயும் அடங்குவது அல்ல இஃதே பற்றி எந்த யார் அவர் எவ்வகையாகலோ என அருளுவாராயினார் ஞான சம்பந்தத்தை அவர் இருவரும் அவருடைய திருவாக்க மேற்கு காத்திருக்காங்க அந்தமும் ஆதியும் இல்லான் ஆதலால் முடிவும் முதலும் இல்லாதவன் ஆகையால் அளப்பு இலன் அளவைகட்கு உட்படுவான் அல்ல ஆகையால் இங்கனம் ஆதரின் இன்னது ஆம் இன்னது ஆகி வந்திடான் என்று சொல்ல வழக்கொடு மாற்றம் என்று எவ்வகை பொருளாய் தோன்றுவான் என்னும் வினாவிற்கு இடம் இல்லாம் இல்லாமையால் இவ்வகை பொருளாய் தோன்றுவான் இவ்வகை பொருளாய் தோன்ற மாட்டான் என வரையறுத்து விடுக்கும் விடையும் வருமாறு இல்லை எனவே நீங்கள் அவனை வடிவத்திலோ அல்லது இயல்பிலோ இவ்வாறு தான் இருப்பான் இவ்வாறு இருக்க மாட்டான் என்று சொல்வது யாராலும் இயலாது நம்ம காரைக்கால் அம்மை கூட சொல்வாங்க பல இடங்களை காட்டியிருப்பாங்க அற்புதத்தில் அந்த அதில் கூட சொல்லுவாங்க ஏது ஒக்கும் ஏது ஒவ்வாது என்பதனை யார் அறிவார் இது அவருக்கு ஆகும் இது ஆகாது என்பதை யார் சொல்வது யாரும் அறிய இயலாது என்பது அவருடைய சொரூப நிலை எனவே ஒருவருக்கு இது ஆகும் என்பதும் மற்றவருக்கு ஆகாது என்பது போல் அவனுக்கு எல்லாம் ஆகும் எது ஆகாது என்பதை யாரும் வரையறை சொல்ல இயலாது அப்போ நூல்லாம் ஏன் இதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் அவன்பால் அன்பை தருவதற்கு நூல்கள் அறிவுறுத்துகின்றன அப்போ அந்த அன்பை பெறுவதற்கு இந்த வரையறையெல்லாம் தேவைப்படுகிறது பூசையாகட்டும் வழிபாடாகட்டும் நியமங்களாகட்டும் ஒன்று அந்த அன்புக்கு நம்ம போய் நிற்கிற வரைக்கும் தானே அதெல்லாம் அன்பை பெற்று அன்பில் வளர்ச்சி அடைகின்ற பொழுது இந்த வரையறைகளெல்லாம் கடந்து போடும் அப்போ அந்த வரையறையெல்லாம் நமக்கு இல்லாத ஒரு தன்மை இயல்பாகவே வந்துவிடும் நம்ம பொதுவாக ஆடைய வழிபாட்டுக்கு வரும்போது நாம் எப்படி வந்திருப்போம் அப்படின்னு நமக்கு நாமே ஒரு பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒன்று பிரதோஷம்னா கோயில் போயிருப்போம் அல்லது அமாவாசைனா கோயில் போவோம் அல்லது பௌர்ணமினா போவோம் அல்லது சில பேர் ராகு காலத்தில் போய் விளக்கு போட போயிருப்போம் சில பேர் சனிக்கிழமைக்கு சனீஸ்வரி அச்சனை ஒன்று போயிருப்போம் 
இப்படி வாரத்துக்கு ஒரு தூரம் முடியும் பாஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முடியும் மாதத்துக்கு ஒரு முடியும் போய் அப்புறம் ஏதோ ஒரு வகையில் கொஞ்சம் அந்த போகக்கூடிய எண்ணிக்கை கூடி அப்புறம் கூடுதலாக ஆக ஆக அப்புறம் அந்த தொடர்புகள் மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வரும்போது அப்புறம் அந்த மாதிரி திருமுறை என்னவோ பாட்டெலாம் பாடுறாங்களே என்ன பாட்டு பாடுறாங்க ஏதோ அபிஷேகம் நடக்குதுங்க ஒரு பாட்டு பாடிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பாட்டு என்ன பாட்டு இந்த எங்கே இருக்குது இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் எனக்கு கிடைக்குமா எப்படி கிடைக்கும் யார்கிட்ட வாங்கலாம் எப்படி வாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஈடுபாடு வர 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 அந்த புத்தகத்தை வாங்கி அதை நம்ம போரணிக்கு அதை எடுத்துக்கூடிய படித்து அப்படியே மெல்ல மெல்ல அந்த படிக்கிற அன்புள்ள தொடர்பு ஏற்பட அப்புறம்னா மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வருகிறோம் இப்போ நம்மளுடைய அறிவுக்குள்ளே மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வரும்போது நீங்கள் நாள் கிழமை பார்த்து கோயிலுக்கு சென்ற காலம் கடந்து எல்லா நாளும் போகிற கிழமை நமக்கு நாலாவது நட்சத்திரம் மாதிரி எல்லா நாளும் ஜாமிய கும்பிட வேண்டிதான் என்னப்பா இருக்குது அப்படின்னு அந்த வரையறை கடந்து போகிறது அப்ப அவன் மீது அன்பு வளருகின்ற பொழுது வரையறை கடக்கப்படுகிறது அன்புக்குள்ள வரையறை உட்படும் போது அன்பு பெறுவதற்கான நிலையது நீங்க வரையறை என்பது அன்பை பெறுவதற்கு தான் அது பயன்படும் அன்பை பெற்ற பிறகு அங்கு வரையறைகள் எல்லாம் அடிபட்டு போடும் அந்த வரையறை கடந்து நிற்பது தான் ஆனால் எல்லை இல்லதோர் அடிமை பூண்டேனுக்கே என்று திருநாவுக்கரசு பெருமான் அருளியிருப்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த எல்லை இல்லாத அன்புடையவருக்கு தான் அல்லல் என் செய்யும் அருவினை என் செய்யும் தொல்லை வல்வினை தொன்பந்தான் என் செய்யும் எல்லைக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு அந்த வரையறைக்கு உட்பட்ட நிலையில தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே நடைபெறும் என்பதையும் நான் நினைவு கொள்ள வேண்டும் அதனால சொன்னார் சிறப்புரை சொல்லார் எவ்வாறும் ஆவான் என்பது கருத்து ஆகவே கடவுள் வடிவிலேயாயும் இருக்கலாம் வடிவுடையனாகியும் வரலாம் என்பதாம் எனவே கடவுள் வடிவு கடந்தும் கடவுள் வடிவோடும் வரலாம் என்பது கருத்து எனவே கடவுள் வடிவிலேயாயும் இருக்கலாம் வடிவுடையனாகியும் இருக்கலாம் என்பதாம் பதம் அப்படின்னா நிலைமை தான் என்பது சிறப்பு பற்றி வந்தது ஆதி என்பதில் எண் உண்மை தொக்க தொகுக்கப்பட்டது கடவுளை இயல்பு கடவுளை இயல்பு உலகின் பின் வேறுபட்டது என கூறி வடிவு பற்றி ஆராய்ச்சியை தவிர்த்து விட்ட போதிலும் உயிர்களே உடம்பு உடையன ஆதலை அறிகின்றோம் உடம்பு காரணமாகவே உயிர்கட்கு அறிவும் செயலும் உடம்பளவிலே நிகழ்தலையும் அதனால் உலகப்பற்று உண்டாதலையும் அப்பற்றினால் இன்ப துன்பம் விளைய அறிவு வேறுபடுதலையும் காண்கிறோம் கடவுளும் உடம்பை கொள்வானாயின் அவனுக்கும் இக்குற்றங்கள் எல்லாம் உளவாகிவிடுமன்றோ எனில் அதற்கு விடை வரும் செய்யலில் கூறுகின்றார் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அவன் வடிவம் கடந்தவன் அப்படின்னு அப்புறம் நமக்கு ஒரு வடிவம் இருக்கிறது அப்போ அவன் வடிவம் கடந்து நிற்கிறான் அப்போ வடிவத்தோடு வருகிறான் வடிவத்தோடு வருகின்ற பொழுது இன்னென்னவாறு சில குற்றங்கள் வருமே என்று இங்கே வினா மறைமுகமாக தொக்கி நிற்கிறது ஏன் இந்த பாட்டை நீங்கள் சொல்லி முடித்தா அவன் அருவமாக இருப்பான் உருவமாக இருப்பான் அருவுருவமாக இருப்பான் எந்த வடிவம் வேணாலும் தாங்குவான்னு சொன்னால் வடிவத்துக்கு ஏற்ப செயல் வரும் அல்லவா அறிவு இச்சை செயல் மாறுபடுது அல்லவா அதுபோல வந்து அப்போ ஒரு குற்றம் ஏதாவது நிகழும் அல்லவா என்பது அங்கே இருக்கக்கூடிய தடை அதை அடுத்த பாடலை நீக்கி தருகிறார்